。今日は弱音はなしだを使って爆速発電機構成でプレイしていくぜ。前にもこんな企画あったような。時間がもったいないから早速本編行ってみよう。お、おう。あ、どうも。おい、タナトがあるじゃないか。これかなり先般だぞ。説明しよう。タナトとは負傷してるサバイバー一人につき、5% の修理遅延やトーテム遅延などを付与されるんだぜ。つまり弱音で常に負傷してるレイムのせいで、永久に 5% の遅延がサバイバーに付与されるんだぜ。そしてスキルチェックをミスるレイムちゃん。おいおい先般が過ぎるぞ。待って心音がするよ。レイムのせいでな。とりあえずキラーに至ってて冷静になろう。とキラーさんは激おこだろうな。畜生、今回は隠密して修理に専念しようと思ってた矢先にこれだぜ。開幕序盤にスキルチェックにする奴が何言ってる。先般したんだから責任取ってチェイス受け持ちやがれ。この私がチェイスしたところでタカが知れてないいつもチェイスパーク持ってきてても病気なのに今回は弱音積んでる上にチェイスパークないんだぜ。新入ちゃーん。弱音はなしだをつけてるくせに弱気なんだな。大マリサがなんかうまいこと言ってる。そんなことより逃げ切れたんじゃないかよかったよかった。これで今回のコンセプトの爆速発電機ができるね。早速近場の発電機を修理していきましょう。ウッキウキだな。それとなんか珍しいパークつけてるな。そうそう、張り込みというパークでね。キラーの脅威範囲で隠れていると1トークンを得られて、1トークンにつき1回スキルチェックのグッドをグレートに変えてくれるんだぜ。ネタパークかと思ってたんだけど思ったより使えたから採用したんだぜ。ちょっと待ってなんか心音聞こえないそれでも修理の手を止めない発電中のレイムちゃん。いや今回は逃げた方がいいだろコンセプト的に。そうだった。ついつもの癖で殴られるまで手を離さないところだったどんな思考回路してんだよちょっと横通りますね熾烈な逃げ方でキラーもびっくりなご様子しかしこの後は何の策略もございませんと思ったけど運よく板を発見こよなく運に愛されるレイムであったそしてまた策略もないままのに放たれるのであったいい加減マップ覚えない大丈夫きっと運が助けてくれるしあこいつかなりダメなタイプのクズだそさっきはうまくここで巻いたのにお前と違ってちゃんと学習してるんだよ怖い怖い怖いチェーンソーの音が恐怖を煽ってくるだからって一人で板使いすぎじゃない何言ってんだこっちと常に負傷状態のせいで後がないんだぞいやそれレイムのせいじゃんか窓枠に急げハップな待って待って本当に待ってくださいこのままじゃ今回の構成全て無駄になってしまうよそんなことキラー様には関係ない都合なんだよもはやレイムが持ってきたパーク全部ゴミ同然だなあヒルビリー酸素のスキンおしゃれですねこびるなこびるなそんなことで逃がしてもらえると思うなだってゴミとかした有能の照明くんがもう生きしてないんだよかわいそうだと思わないの全然思わないねあとちなみに生きしてないのは有能の照明だけじゃなく全部だぜ怒りのいたアタック冗談を言えるくらいには余裕そうだなせめてもの抵抗なんだよまた運よく板があったなもうゴミとかしたパーツたちは使い物にならないからな今私が信じてるのは板と窓枠だけだぜということで板をくらえ八つ当たりされるキラーに同情するぜ本当にそろそろターゲット変えてくれないかな今回私は発電機を触りに来ただけなんだよパーツ構成見てくれればわかるだろだからこそなんだよな弱音はなしだをつけてくるやつなんて隠密こそこそ発電中野郎なんだから狙われるのは当然だぜでもレイムちゃんさっきから隠密してないよできてないの間違いなんだよな内心このマッチは動画にできないと諦め始めてますそりゃもう3台も修理終わってるもんな今から修理始めたところで爆速発電機構成動画にはならんだろそれはそうだからこの後はキラー様にどれだけ嫌がらせいやいたずらをするだけだねなんかウキウキしてないあと言い方変えてもやってること同じだぜこの固有のバスはサバイバーに逃げ込まれると厄介な場所ですねはいいたた落ちませんもう一回回りますめっちゃっちゃうぜーお次はこの窓枠使いますするとまだまだ時間が稼げるんですねこれはもう一周窓枠まで間に合いますよここはキラー側がもやかし持ってないととんでもない時間稼がれるよな個人的に小屋より凶悪な場所だよもう一度窓枠間に合いそうだけど今回は逆側回ってみますするとどうでしょうキラー様はもう一周同じところを回ります嘘でした言ってることは浅いんだよさすがにもう無理そうなので板を倒しますねバスの窓枠も次で3回目だから名残惜しいけどバスからは離れるよ窓枠は3回飛び越えると遠視線にブロックされて乗り越えができなくなるぜ説明さんつまりさ構わんよおや発電機が全部修理されて通電したぜあとはゲートまで逃げるだけだなレイムにしてはよくやったんじゃないさあどうだったでしょうか今回の爆速発電機構成はいやいやちょっと待ってなんで締めの挨拶しようとしてるのまさか動画にしようと考えてる当たり前じゃないかちゃんと爆速発電機だったろマッチ開始から4分もかからず通電したんだからサムネ詐欺ではないはず結果論じゃないかなんなら常に気象状態でキラーは棚と積んできてるから発電機遅延に加担してたようなもんだぞあなんかノーワンっぽいトーテムが破壊されたねマジでキラーがかわいそうだなでもレイムちゃん弱音持ってきてるからノーワンなんか言いないんだけどねう
ぞー。記念の終わん状態の間違いだろ。っていうかゲートまだ開かないのこのマッチ誰も釣られないどころか、勝もしてないから、みんな何もくせて BP は常にトーテムとか壊してるんじゃないいや、勝は私がしてるだろ。そういうこと言ってるんじゃないよ。バカなこと言ってるから絶対別名になったぜ。なんか大丈夫だったわ。なんでだよ。っていうか今の状況普通に殴ればよかったのに、わざわざチェーンソー出したってことはデイリー勝負かもね。サバイバー戦の人が慣れないキラーやってるんじゃないかな今そんな考察してる場合じゃないだろ。3日でまだ来ないのもうレイムちゃんのライフは出ろよ。デート近いけど絶対に間に合わない距離じゃん。セットハードさえあれば局面は変わっていたな。しょうがないから小屋に逃げ込むか。あ、ホワイトくん、チッス。どうやら助けに来てくれたわけではないみたいだね。そうじゃあよあと頼れるものは運だけだないやむちゃくちゃ頼れますここまで来たらゲートまで逃げ切れそうだぜおっと、壁らしき人がいるじゃないか助かった、悪夢のような4分間だったぜ他のみんなは大丈夫なのかなどうだろうねあ、どうもそんなところにいたんかいなんか嫌な予感がするなやっぱり煽りやがった意味のないライトやねほぼいや何してんの煽りを止めようと前出たら、完全に二次災害だな。さあ皆さんわずか4分で通電するこの爆速発電機構成ぜひ使ってみてください。霊イムは修理していません。